Hey guys, good evening and thank you very much for joining today. And I will share the presentation with you right now, just a moment. Okay, very good. Well, guys, so uh, first of all, thank you very much for joining. Thank you very much for being on time. So today we have our session number 12, right? And today is June 16th, Thursday, June 16th, meaning that next week it's going to be our last week together, right? And you are going to be completing your pre-intermediate module one, okay? So guys, um, yesterday we talked a little bit about a pronunciation and intonation, right? And also, um, we talked a little bit about questions, right? With, I mean, just not questions and information questions. Now, if you remember, there were some links that I shared with you, uh, I think it was last week, it, where you can practice, you know, question forms with a verb, um, with main verbs, right? With the rest of the verbs and the verb be, I'm sorry. But if you need more, most definitely I can get more links for you. Yesterday, we stopped here, right? Uh, we talked a little bit about uh, pronunciation and intonation in questions. And we were saying that there sometimes, you know, there is a racing intonation if it is a yes, no question. And there is a falling intonation if it is a WH question, right? Um, I was, you know, also giving some suggestions, right? Some recommendations for you to be able to improve, right? Your pronunciation and intonation, not only in questions, but in general, okay? So then, guys, we have also a listening exercise. That's 4.8. So it's a listening exercise and it says, who's my date, right? So there, what you had to do is to listen to the people talking on the TV game show. There are three men that want to invite Linda on a date, right? And the question is, what kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like, right? And you have to choose the correct answer. Now, now with this 4.8 exercise, I'll move to the conversation, right? There is a conversation. And uh, from here, I'm going to talk a little bit about how we can use the questions. Do you like and would you like? because they are two different questions. And then we're going to start talking a little bit about, you know, offers and you will move to the breakout rooms so you can ask the questions to your classmates. So it says, listen and practice. We have a conversation between Dave and Susan. Dave says, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. Um, what time does it start? At eight. Oh, that sounds great. So do you want to have dinner at six? Um, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, so here we have Susan and Dave, you know, making arrangements to watch a, it seems like a soccer match, right? It's a soccer match. And uh, we have the question, right? Would you like? The title of the conversation is an invitation and you will see the reason why. So can I have two volunteers to practice with the conversation? Volunteers to practice the conversation. Thank you, Laura. Anyone else? And Brigitte. So Laura, ayúdeme con Dave. And Brigitte, ayúdeme con Susan, please. Yes, teacher. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Mm -hmm. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So... Do you want to have dinner at six? Um, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just 
meet at the stadium before the match around 7 13. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Excellent. Thank you so much. Anyone else who would like to practice with the conversation? Thank you, Lorena, and thank you, Erika. So, Lorena, you the make on Dave, and Erika, you the make on Susan, please. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At eight. That sounds great. So, do you want to have a dinner at six? Ooh, I would like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just let's just meet at the stadium before the match around seven thirty. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, thank you so much, girls. Uh, yeah, I mean, uh, well, everything was okay, right? Just the the number. 30, right? 30, that's the right pronunciation. A great, right? That sounds great. Okay, very good. Now let's go ahead and pay close attention, you know, to two things, okay? Number one, okay, that is the name of the conversation. The name of the conversation is an invitation, okay? And actually the invitation is here. Would you like to go? Hmm. He's making an offer, right? Actually, he is just delivering an invitation to Susan in a very different way, right? Now, let's talk a little bit, guys, on the ways we use would like to, okay? I'm going to delete here my drawings. And now let's talk about this structure, okay? Now, here from the conversation, we get the following information, right? So would verb plus two plus verb. <laughs> it sounds a little bit, you know, confusing, but just by saying one sentence, you know, uh, uh, what it meant, right? So would is a, a beginning with a question, right? With the question form. Uh, we're going to start with, would you like to go out on Friday? Hmm. Now guys, would es como esa partícula que agregamos en inglés para cuando nosotros en español decimos algo con ia, por ejemplo, me gustaría, I would like, yo diría, I would say, yo pensaría, I would think, yo creería, I would believe, right? Uh, yo iría, I would go. So, ese would, perdón, ese ia que nosotros tenemos en español, esa terminación, nosotros la podemos conseguir en inglés agregando el, el would al verbo, ¿ok? En este caso, si yo digo, I would like, me gustaría, right? O sea, se puede aplicar a todos los verbos, pero esta estructura de would you like, ¿verdad? Es una estructura que se usa para tres cosas y ya la vamos a ver, ¿ok? Entonces, would you like to go out on Friday? What is the structure? Bueno, si es pregunta, right, we begin with would directly. And then the subject, you. Would you like to go out on Friday? Te gustaría. Now, después de would like, viene un infinitivo, chicos. Por ejemplo, would you like to dance with me? Would you like to watch a movie with uh, my friends, right? Would you like to have a cup of coffee? Would you like to do the homework with me? Would you like to practice English in a conversation? Okay, would you like some coffee, right? Or would you like to drink some coffee? So, cuando nosotros usamos, chicos, would you like, es una frase establecida para ofrecer. ¿Te gustaría? Y luego de eso, pues, viene ya sea un noun, ¿verdad? O un verbo. ¿Cómo así, teacher? Porque yo puedo preguntar, would you like to have a cup of coffee? I'm going to type the sentence. 
Veamos. Yo puedo preguntar. Would you like a cup of coffee? I mean, to have, perdón, to have a cup of coffee. Pero también puedo preguntar, eso sería preguntando con el verbo. Would you like to, perdón, would you like to have a cup of coffee? O puedo preguntarle directamente a la persona. Would you like some coffee? O would you like a cup of coffee, right? Would you like a cup of coffee? Ok. Entonces, en ese caso, chicos, pueden usar el verbo, un verbo, ¿verdad? Would you like to have a cup of coffee? O si necesitan, puedes expresar un noun, solo el noun. Would you like some coffee? Or would you like a cup of coffee? Ok. Pero ahorita la estructura que estamos viendo es con verbos. De acuerdo. Pero ambas están correctas. Now, what are the other examples that we have? Would you like to go to a soccer match? Would you like to go to a soccer match? Vaya, esta es el, la manera en la que vamos a hacer las preguntas. Would you like to? Would you like to eat out today? Would you like to order pizza today? Would you like to prepare lunch today? Etc. Para contestar, chicos, si sí o no, yo digo, Yes, I would, as you know, as a short answers, or um, no, I wouldn't. Yes, I would, no, I wouldn't. Hay tres formas de contestar positivamente cuando vamos a aceptar esa invitación. Yo puedo decir, yes, I would, o yes, I love to, que sería en español un sí, me encantaría, ¿verdad? Yes, I love to, thanks, right? O yes, I really like to go. Sí, me gustaría, me gustaría ir, ¿verdad? Yes, I really like to go. Cuando estoy aceptando una invitación a ir a, una, a un lugar, por ejemplo. Yes, I really like to go. Ok, now, cuando yo contesto, right, you can uh, give short answers such as yes, I would, ¿verdad? O I like to, me gustaría. I like to, right? O sea, puede usted... Eh, decir de esa forma I like to, me gustaría, pero cuando yo voy a dar una excusa entonces yo digo I like to, but me gustaría, pero I like to, but I have to work late o I like to, but I need to save money or I like to, but I want to visit my parents instead right? Dígame, Laura Teacher, y siempre después de like tenemos que poner el tú. Si va a usar un verbo, sí. Solo si voy a usar un verbo. ¿Un uh -huh. verbo antes o cómo? Porque en este caso dice I like to, but I have to work late. Ah, ya lo entendí. No, esa es, la, esa es una respuesta corta. Me gustaría, cuando, usted, cuando alguien le pregunta a usted, would you like to um, have a cup of coffee with me? Y usted, usted dice, ay, me encantaría, pero no puedo porque tengo otro compromiso. Entonces, usted va a dar una excusa, solo se queda hasta, I like to, me gustaría. But, no voy a dar una excusa. Exacto, y luego da la excusa, but I have to wear late. Late, perdón. Uh -huh. yeah. Para contestar y dar un, bueno, si usted contesta diciendo, sí, me gustaría, pero no puedo. Entonces, I like to. But, y luego viene la excusa que usted va a dar. Uh -huh. Pero si es una pregunta que estoy haciendo o si es una oración completa, ahí sí tengo que agregar el verbo. El verbo. Uh -huh. okay. Correcto. Eh, you're welcome. Dígame, Erika. Entonces no es correcto solo decir, yes, I like. Mm, no, bueno, en ese caso... Eh, recuerda que las, las oraciones, perdón, la, la forma en la que vamos a responder son estas tres, mire. Uh -huh. Acá, esta. Si va a contestar de forma afirmativa, usted puede decir, yes, I would. Uh -huh. Or, yes, I would love to. Me encantaría. Y luego uh -huh. un gracias, ¿verdad? Thanks. Or, yes, I would really like to go. Me encantaría ir. Right? Uh -huh. So, you can okay. give those three, uh, I mean, three answers. You can... 
you know, replied with those three, three answers. And yes, okay. puede quedarse como I like, yes, I like to, pero yo mejor diría, yes, I would. Hasta okay. ahí, sí. Uh -huh. And yeah. si ya quiero pues mostrar mi, mi, mi emoción, ¿verdad? Por la invitación. So yes, I love to. Thank you very much. Okay. Yeah. Mm -hmm. okay. Very good. Any other question, guys? Dígame, Laura. En negativo sería no, I will not. I would not or I wouldn't. Muy bien. Okay. No, I wouldn't. Right? So en este caso sería sí. No, I wouldn't. Bye. Sin embargo, eh, como lo que me están haciendo, me están, ofrece, me están ofreciendo algo, lo que están haciendo es que están invitándome a algo. Entonces, eh, yo diría, no, I wouldn't. Y luego diría, thank you. Porque prácticamente estoy rechazando un ofrecimiento. ¿Verdad? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que, bueno, menos antes, ¿verdad? Uno le decían, eh, sí, diga no, gracias, no, no quiero, gracias, ¿verdad? Entonces, ¿usted eh, rechaza la invitación con un no, I wouldn't? Thank you so much. Ok, no, no me gustaría, ¿verdad? No, I wouldn't, but thank you. Ok, pero gracias. That, that you can, you know, uh, say it alone to the answer. Uh -huh. No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Very good. Bye, chicos. Entonces, esas serían las formas en las que vamos a contestar. Recordemos, usamos would con la pregunta, ¿verdad? Would cuando nosotros, a nosotros nos están ofreciendo algo o nosotros vamos a ofrecer algo. ¿Ok? Eh, de dos formas, ya sea ofreciendo o invitando. ¿Verdad? Entonces, cuando yo hago la, la, la invitación o cuando me hacen la invitación y si yo la voy a aceptar, tengo tres opciones para responder. Yes, I would. Yes, I love to. Thank you. Or yes, I really like to go. ¿Ok? Si yo la voy a rechazar y no voy a dar excusa, yo puedo decir no, no, I wouldn't. Thank you. Sin embargo, sin embargo, cuando yo rechazo, en vez de decir no, I wouldn't, thank you, yo recomendaría usar la opción que tenemos en pantalla. Yes, I like to, but es mejor decir me gustaría y dar una excusa en vez de decir de un solo no, I wouldn't. Ok, yo recomendaría decir mm, I like to, thank you, ok, I like to, but I have to work late, so I can't. Right. Entonces, ¿por qué, se, ¿por qué mejor así? Dice, porque se oye más polite, es más, es más como eh, amable, ¿verdad? Y you don't sound mean, no se escucha así como pesado. Entonces, would you like to go to a soccer match? Oh, I like to, but I want to visit my parents. I told them that I was going to go and visit them, so I can't. Okay. Entonces, la mejor forma de contestar si va a ser de forma negativa es esta. I like to, but, y luego da la excusa. Y recordar nada más que el, el I'd, I'd, es lo mismo que I would. Now, con would, esa L que usted ve ahí es muda, es silent. Entonces, esa L no se pronuncia. Would you like to go out on Friday? Would you like to go to a soccer match? Yes, I would. Right? And if I'm using the contraction, that would be I'd. Yes, I'd love to. Thank you so much. Or yes, I'd really like to go. I'm very excited. Right? So though that is the information that you are given in the platform. But, I mean, Teacher, ¿cuándo es que usamos entonces would exactamente con would like to? Bueno, chicos, la frase en sí, would like to, y en, la voy a resaltar acá. Ok. La vamos a resaltar con qué color. No sé. Está difícil. Tampoco se ve. Démoslo así. Lo vamos a hacer un poquitito más grande. Bye. We use would like to, number one, to offer things, right? Para ofrecer cosas, to offer things. 
Would you like a cup of coffee? Would you like to have some tea? Would you like to do the homework with me? Would you like to uh, prepare the presentation with me? Uh, would you like to go to the movies with me? Right? So you are offering things. That's number one. And number two, also we use would like to, to invite somebody, right? Would you like to watch a film or a movie, right? Would you like to have dinner with me? Uh, would you like to spend some time, um, what, in the balcony, right? Would you like to um, eat some fruit? So you are inviting someone to do something with you, right? Entonces, aquí hay dos formas, chicos, de decir las cosas. Tenemos I like o I like to, ¿verdad? Que es la forma amable. Sí, amable, ajá, digámoslo así, de decir I want. Sin embargo, chicos, I want es, es algo que yo utilizaría con mi familia, por ejemplo. Um, I, would say to, I would say to my husband, hey, I want some ice cream. Quiero helado, ¿verdad? Me gustaría helado. I want some ice cream. O I want um, some fruit. Quiero fruta, right? Pero si yo estoy en compañía de otras personas con las que no tengo la confianza, no voy a decir, I want ice cream. No, qué pena, ¿verdad? Diría, I like, I like to eat some ice cream or I like to have some ice cream. Me gustaría. Ah, ok, aquí tenemos, ¿verdad? No se preocupe, would you like some? Le gustaría un poquito. Yes, I, I, would, I would love to. Right? I like to go in for athletics. Me gustaría. Ok, I like to go in for athletics. Cuando estamos hablando ahí de, de nuestras aptitudes, ¿verdad? Me gustaría más por al, irme por algo atlético, ¿verdad? Note, eh, note, dice, ¿verdad? Would you like and do you like? Hay dos preguntas, chicos. Tengo would you like y tengo do you like. Pero, teacher, ¿cuál es la diferencia entre las dos preguntas? Bueno, la diferencia aquí, chicos, es que cuando yo pregunto, do you like, I am talking about something in general, for example. Si ahorita yo les pregunto a ustedes, chicos, do you like coffee? Do you like coffee? Raise your hand if you like coffee. Do you like coffee? Well, I do. I love coffee. A mí me encanta el café. Solo que <laughs> temprano, ¿verdad? Ya en la noche ya no. Ok, so I like coffee. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien, do you like coffee? No le estoy ofreciendo o le estoy ofreciendo. No, right? I'm not offering coffee. Solo le estoy preguntando si le gusta de forma general. Por ejemplo, si yo pregunto, hey guys, do you like action movies? Do you like action movies? So, I'm asking in general. No le estoy invitando tampoco a ver una película de acción. Solo estoy preguntando si le gustan o no. Do you like action movies? Right, pero es diferente si yo vengo y le digo, hey guys, would you like some coffee? Um, sí, teacher, gracias, pero cómo me lo va a mandar, verdad? Yes, I would like, or I'd love to. Okay, I'm offering something. O diferente es que yo venga y les diga, hey chicos, would you like to watch an action movie? Right? Yes, I would. Right, I love to, etc. Entonces, esa es la diferencia entre la pregunta que hacemos con would you like and do you like. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a ofrecer o si yo voy a invitar, voy a usar would like to. Pero si yo voy a preguntar si alguien le, eh, quiere algo o le, gust, o, o le gusta algo de forma general, ¿verdad? Voy a usar do you like. ¿Ok? It says here, but do you like has a general meaning, while would you like, right, has a concrete meaning according to the situation. Compare. Do you like, um, do you like to go for a walk in the evening? Prácticamente la pregunta, como está en presente simple, está relacionada a un hábito, que es walk in the evening. Do you like to go for a walk in the evening? 
¿ok? Le pregunto si le gusta o no hacer esa actividad. Pero si ya le pregunto yo, would you like to go for a walk tonight? I'm inviting the person to go for a walk, right? Hey, let's go and walk. Let's talk, right? That's different. Okay. So, guys, do you have any question? Questions? No, teacher. It's clear. Very good. Excellent. Now, guys. Good evening, is, teacher. Good evening. Hello. Hello. Solo quería saber yeah. con lo que dice la palabra want. Eh, sería mal educado también decir en una conversación normal entre amigos no, no, no de querer algo en específico sino de querer decir algo por ejemplo quizás no es muy bien visto I want to say or I want to speak uh, about something sería eso mm, mal educado no, porque es un contexto diferente. No. Uh -huh. ah, okay. It's a different context. Ajá. Aquí eh, lo que, de lo que estamos hablando es cuando eh, nosotros deseamos algo, queremos algo y pues eh, nos gustaría pedirlo, ¿verdad? Eh, I like to, expressing something that you wish. Me gustaría. Entonces, cuando yo, eh, eh, significan lo mismo, o sea, las dos formas son, la, eh, expresan lo mismo, expresan un deseo, expresan algo que yo quiero, pero ya cuando estamos hablando de un contexto diferente, como por ejemplo, hey, eh, I want to help, you know, in the new, what, I want to help in the new project, right, that uh, we have at the office, ah, great, wonderful, ok, excelente que quiera usted trabajar, verdad, o que quiera, Ayudar en este proyecto, ¿verdad? O, por ejemplo, hey, um, I want to know, I want to know if you have the report ready. Ok, quiero saber si ya está listo ese reporte, right? I want to know. Or, for example, if you're with your friends, hey, guys, eh, I want to, I want to visit my parents this coming weekend. Van a, eh, le gustaría venir, ¿verdad? I want to visit my parents. O probablemente I want to visit my parents, so mm, no creo que lo vea, ¿verdad? No creo que lo vaya a ver este fin de porque voy a, yo quiero visitar a mis papás, ¿verdad? Entonces el contexto es diferente, ¿verdad? Eh, la cosa es que cuando yo quiero expresar eh, algo que a mí me gustaría o que yo quiero, ¿verdad? Si no estoy con personas de mi confianza, entonces lo mejor es que use I would like to, ¿ok? Por ejemplo, usted me puso el contexto de sus amigos, pero ¿qué tal? Si yo estoy con un cliente, por ejemplo, y yo le quiero preguntar, este, o le quiero decir que, eh, mire, quiero saber, ¿verdad? Eh, si va a necesitar el reporte o si va a necesitar los nuevos productos. Si yo estoy con, con un cliente, por ejemplo, yo no le voy a decir, I want to know, I want to know if you, if you want the new products. Probablemente si es mi cliente, yo le diría, I would like to know. If you want the new products. ¿Por qué? Porque es una forma formal, ¿verdad? Y estoy hablando con un cliente, no estoy hablando con un amigo o con un compañero de trabajo o un familiar. Entonces, todo depende del contexto, ¿verdad? Qué tanta confianza tengamos con la persona. Pero si estamos eh, hablando en ese sentido, quizás usaría I like to con alguien con quien no tenga yo confianza. No sé si contesto su pregunta. Ok, perfecto. Thank you, okay. You're yes. welcome. Excellent. Very good. Well, guys, just let me stop sharing for a moment because I want to open a file. Boy, permita. Aquí está. There are some questions, okay, that I want you to. Eh, dígame, Lorena, perdón. Sí, teacher, yo entiendo. Un, un deseo, ¿verdad? Como cuando yo digo, I would like to buy a, a new car o a, o, a, o a new house o a big house. Algo. Es como un deseo. Es correcto. Exacto. Es cuando yo estoy expresando algo que, 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 que yo deseo, que yo quisiera. Right. Eh, again, ¿verdad? Siempre. O sea, lo mismo. I want y I'd like to significan lo mismo. Quiero, deseo, ¿verdad? Hacer. Eh, por ejemplo, un, un pastel o quiero o deseo tomarme una taza de café, etc. La única diferencia entre las dos cosas es que uno es formal y el otro es informal. 
¿verdad? Pero sí, es correcto, es cuando yo expreso eh, eh, un deseo que yo tengo. Any other question, guys? Ok, vaya chicos. Eh, we're going to work in an activity, ¿verdad? Y para esa actividad nos vamos a ir a los breakout rooms, ¿ok? Voy a compartirles a través de WhatsApp, ¿verdad? Eh, la información que vamos a utilizar para esta actividad. Permítanme. Es una imagen, solo que no la puedo mostrar en pantalla porque no está dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, como no está dentro de la plataforma, solo le voy a compartir una imagen en donde están algunas preguntas que ustedes se van a hacer, ¿ok? Entonces, I will share it right now. Se la voy a compartir ahorita. Pero antes, chicos, de pasar a los breakout rooms, solo déjeme preguntarle, ¿hay alguien que tiene preguntas de la plataforma? Antes de pasarnos allí, porque ya luego cuando regresamos ya no nos queda mucho tiempo de contestar, pero ¿hay alguien que tenga alguna pregunta de la plataforma? ¿Nadie? Muy bien. No. Y, ok, perfecto. Y um, ya se les actualizaron lo que son las, eh, las personas que tenían pendiente ahí, que les aparecía como que no habían completado esas secciones. ¿Ya se actualizó la información, chicos? ¿Ya revisaron? Yo tenía ese problema, pero no he revisado. Uh -huh. Igual, revise, Erika, y si no, me avisa y siempre compartiéndome captura de pantalla si tiene problema, ¿de acuerdo? Ok. Vaya, chicos. Entonces, váyanse, por favor, al grupo de WhatsApp y ahí van a encontrar el, el formulario, perdón, el, el, las preguntas que se van a hacer con su compañero. Eh, pueden ir en orden, ¿verdad? No hay ningún problema. No lo vamos a utilizar como un juego en sí. Así que, let's go ahead and stop sharing. Uh, voy a mandarlos a, las, a los grupos pequeños. ¿Ya vieron las preguntas, chicos? Yes. Muy bien. Solo vamos a ver ahí. Tenemos ahí, what drinks eh, do you like? O sea, en general, ahí vamos a practicar ahorita, do you like and would you like, ¿ok? Eh, what do you like doing in spring? ¿Ok? Eh, would you like to learn a new hobby? Right? Do you like cooking? What do you like doing in winter? Well, in El Salvador when it rains, right? Where would you like to go on holiday next, on the next holiday, right? Do you like going shopping? Would you like to move house? What kind of present would you like to get for your birthday, right? Where would you really like to relax? Do you like using a computer? What book would you like to read next? What do you like watching on TV? Which famous person would you like to meet? Which city would you really like to visit? What food do you like? What do you like doing in autumn? Do you like doing the housework? What sports do you like doing? Would you like to learn a new language? What do you like doing in summer? Do you like meeting friends? What would you like to do next weekend? Okay, so those are some of the questions, right, that uh, we have in the form. And I will send you to the breakout rooms right now, okay? Si alguien se queda solito o si no escucha a la otra persona, me avisa para moverlos, ¿de acuerdo? Y lo voy a estar visitando a cada uno de ustedes. So please click on accept and let me uh, know if you need, if you need anything, right? Ahí lo voy a estar visitando, pero si necesita que llegue, ¿verdad? A donde usted está, con mucho gusto llego.
Uh -huh. Ajá. What stream do you like? Vaya, primero se lo voy a hacer yo a usted. Ok. What stream do you like? I like, I like water and coffee. I like, solo I like water and coffee. Mm -hmm. Ah, ok. Water. Gracias, teacher. Mm -hmm. and coffee, coffee. Ok. Bye. Bye. What do you Me sigo like? preguntando yo a usted, Chechi. Bye. Ok. Estoy... Me pregunto. Y después me pregunto usted a mí. Vaya. Está bien. Ok. Vaya, la segunda. What do you like doing in spring? Mm. ¿Qué hace en primavera es, teacher? Ok. Mm -hmm. Correct. ¿Qué hace en primavera, I, Chechi? I love visit to the park. I love to visit, right? The park. I, I love, love to visit. To visit. Uh -huh. Do you remember, eh, Cecilia, yesterday, uh, ayer estábamos hablando de cómo, cómo vamos a usar love. Y love es un verbo que lo puede seguir un infinitivo o un gerón, gerundio. Así que yo puedo decir, I love to visit the park or I love visiting the park. Y las dos opciones estarían correctas. Ok. Uh -huh. Ok. Vaya, la otra es... What, what, es que se pronuncia, what, uh, like? would, uh -huh. would, 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 you like to learn a new hobby, eh, ¿qué, qué te gustaría, o, 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 le hobby, gustaría. gustaría, no, le gustaría aprender un nuevo hobby, ah, le gustaría aprender un nuevo hobby, mm -hmm. Chechi, te gustaría, yes, Yes, I, I would. Yes, I love to, right? Yes, I. Oh, you put, you, podríamos decir tres opciones, ¿se acuerdan? Podríamos mm. decir, um, yes, I would, como ella le acaba de contestar. Yeah, También podemos would. decir, yes, I love to, ¿verdad? Pero eh, como ella le contestó, uh -huh. está correcto. Yes, I would. Okay, uh -huh. okay. Va. Uh, do you like cooking? Yes, I do. Muy bien. Yes, I do. Yes, I do. Vaya, luego. What do you like doing in winter? ¿Qué hacen en invierno? Mm -hmm. We're in El Salvador when it's raining, right? Because we don't have snow and anything like that. <laughs> ¿Cómo se dice dormir? El, el dormir el... Sleeping. Sleep. Sleeping. <laughs> ¿Qué hace, Chichi? I like to sleep I like to sleep o, o también verdad teacher I liking sleep no I like to sleep ahí a liking no le agrego s a i n g solo like I like to sleep or I like sleeping ah I like mm -hmm. sleeping sí okay. Okay. nos voy a I mover like a otro sleeping. room chicas mm -hmm. bye okay. teacher Thank you. Thank you. You're welcome. Pregunto yo. Ya terminamos, Bridget. No, no. no. Eh, ah. la, la teacher se ha metido al grupo ah, de nosotros. Ah, okay. Okay. <laughs> What uh, sport do you like doing? Yes. What sport? Me está preguntando qué deporte. Sí. Me ah. gusta hacer, o sea. I, I won't. Ahí like. no va a usar el good, solo va a ocupar a uh, like. Uh -huh, muy bien. Ah. I, I like eh, a basketball. To basketball. Play basketball. I uh -huh. like to play basketball. Vaya. Uh -huh. eh, wish, okay. uh -huh. which city would you really like to visit to visit donde está la question la veo 
está, uno, dos, es la tercera después de estar. En la línea de, de, de donde dice estar, para abajito, es la tercera. Which city wall? Uh -huh. Which city wall do you really like to visit? Um, uh -huh. because it's very interesting um, it's no le escucho eh, no se le escucha eh, Lorena no se le escucha no. what hoy sí hoy sí uh -huh. sí what what food do you like Um, a perfume. I would like to get a perfume, maybe um, a bag. Um, I would like to get the a pair of shoes mm -hmm. <laughs> and makeup, maybe. <laughs> Your wish list. Yes. <laughs> mm -hmm. <laughs> oh my God! It's a great. <laughs> The next. <laughs> okay, okay, the next. next. Would you like mm -hmm. to move house? Repeat. Would, would you like to move house? Um, yes, yes. And where? Where I would you do. like to move? Mm -hmm. Where would you like to move? Mm, I I would like to move. Well, actually, I live in San Marcos. Currently, currently, actualmente. Uh -huh. Actually, I live in San Marcos. I would like to move to Los Planes de Renderos. Mm, okay, very good. Mm -hmm. Actually, actually means the hecho. Y para decir actualmente decimos currently. 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 Mm -hmm. currently. Okay. Yes. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Me voy a mover a otro room, chicos. Okay. 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 <laughs> Bye. 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 Erika. Yes. Would you like. Es decir, en, en, en negativo. Entonces debería de ser como. Si yo, lo, si yo no quiero. Cuando le digo, cuando hace esa pregunta, entonces yo decía, debería decir, I would like, but, pero es difícil buscar los negativos, I would like, but. Yeah. Solo es dar una excusa, nada ajá. más, no, no necesariamente sí. negativa. Ajá. Ajá, ajá, para no decir que no, porque realmente la respuesta es no. Ajá. Uh -huh. Pero para no decir que no, entonces tendría que decirle en positivo, pero buscar una, una excusa. Si no quiere dar una excusa, si solo usted quiere decir no, yo lo que le recomendaría es decir, I'd like to, I mean, I love to, but I can't. Ah, pero no puedo. Uh -huh. Ya, va, sin tener que estar, porque estar pensando en la excusa no, no le gustaba. Entonces sí. sería, I like to. But I can't. Uh -huh. Y ya se le preguntan por qué. Ah, está bien. Ya, ya, no pero, ajá. Ajá. De ajá, decir pero la verdad. La sí. uh -huh. I would like to, but I can't. Correct. Ok. Uh -huh. Right. And, and, yo creo que lo, lo hice. Yo creo que lo hicimos al revés, ¿verdad? Ya deberíamos ir por la tercera, creo yo. Por sí. la tercera fila. No, pero eh, no, no. Fila. Don't worry, I mean, sí, it's to ah, practice okay. as much as you can. Huh? Voy a moverme al último ah, run, okay. chicas, y ya casi regresamos, ¿ok? Ok. Uh -huh. <laughs> Nos quedamos a menos. Ay. No, no, no. no. la profesora, ¿verdad? Uh, no, it's just me, uh -huh. don't worry. Sí, uh -huh. sí. <laughs> que no le voy a pasar igual que ayer, ¿verdad? Yes, exactly. 
Vale. Es, estábamos en la de la televisión, vea. I like uh -huh. Chicago Fire. Eh, which famous person would you like to meet? Which famous person? Ah, I like. Teacher, aquí mm -hmm. teníamos la duda de que sí. siempre en esto teníamos que usar para responder I will o podemos usar I like. Eh, cualquiera de las dos, solo recuerde que es I would, ¿verdad? I would like, o puede contractarlo y solo decir I'd like, o sea, I, apóstrofe, de, uh -huh. I'd like, right? Okay. So, for example, eh, si yo quiero decir, me gustaría conocer, ah, I would like to meet, I would like to meet, uh, I don't know. ¿Alguien famoso, yeah. chicos? Alejandro Fernández. <laughs> ok, I would like to meet Alejandro Fernández, right? So, you can, you can use the full form o solo I'd like to meet Alejandro Fernández. I'd like y to se meet. pueden usar would like, o sea, siempre pueden ir las dos también juntas. Would y like, o solo like, o solo would. No, es que es, ya se lo voy a escribir acá. Es lo mismo, solo que contractado. Ah. Ajá, entonces yo puedo decir I would like to meet Alejandro Fernández. Solo las, las iniciales la voy a poner. O okay. voy a decir I like to meet Alejandro Porque el Fernández. Porque el mood es como de más deseo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, I'm expressing a wish. Si usted se fija en el chat, es lo mismo. O sea, solo que va contractado. I would like to meet Alejandro Fernández or I like to meet Alejandro Fernández. Entonces, es lo mismo, solo que en la segunda está contractado el would. ¿Verdad? Y si usted quiere decir I want to, está bien. ¿Verdad? Si es, uh -huh. si es de forma informal, I want to meet. ¿Verdad? Alejandro Fernández. Entonces, uh -huh. it, it, it depends. Uh -huh. Con Morena estábamos viendo cómo es que se escribe, se escribe eh, wouldn't. Ah, wouldn't. Would. Así, mira. Creo que era would y cabal apóstrofe T o NT. Eh, N, ah, N apóstrofe T. Ah, sí. Ajá. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Voy a salirme de la sala y lo voy a llamar para la sala principal, ¿de acuerdo? Okay. De acuerdo, thank you. Perfecto. You're welcome, guys. Thank you. Ya casi llegan todos, solo me faltan one, two, three, four, seis personas más que no han salido de los rooms todavía, permítanme. Ok, I think they're coming now. Ahí está. Okay, guys, so thank you very much. I really hope you were able to, you know, um, practice a little bit with your classmates, right? Uh, now, en la parte de la plataforma les presentan dos estructuras, okay? Una estructura es para aceptar la invitación y la otra es para rechazarla. Ok, entonces eh, hay con, con un, un grupo de ustedes estábamos hablando de la forma para rechazarla, que tenemos la opción de dar una excusa o simple y sencillamente decir me gustaría pero no puedo. Ok, entonces the structure for accepting right, the invitation or the offer is the following. I can say, um, hey, would you like to go to my sister's new house? Would you like to um, visit her? 
Y pues si yo quiero, ¿verdad? Puedo decir, I would like to go to her new house. Or I would love to go to her new house. Ahora bien, esa es una forma completa de contestar. Pero en la información que vimos hace un momento, ¿verdad? Nos decía que no, o sea, no es necesario, ¿verdad? Eh, decir toda la oración. Solo con tener estas tres opciones, chicos, estoy completa. Yes, I would. Yes, I love to. Thank you. O yes, I really like to go. De acuerdo. Entonces, esas tres formas están completamente bien. Ah, si usted de repente quiere dar una, una oración completa, perdón, una, una, sí, una oración completa puede hacerlo de esta forma. Pero mi recomendación sería, con estas tres está bien. No hay ningún problema. Luego, ¿verdad? Tenemos la estructura para rechazar. ¿Verdad? Para rechazar, decíamos que podemos decir, I love to. Y puede agregar todavía toda la oración. Hey, I would, love, I would love to go or I love to go to her new house, but I can't. Pero no puedo. Si le resulta difícil pensar en una, en una, en una excusa, ¿verdad? O en una razón por la que usted no puede ir, entonces solo diga no puedo. I love to go, but I can't. ¿Por qué? Ah, bueno, si ya me preguntan por qué, entonces voy a dar más información. Pero si no me están preguntando por qué, entonces así me quedo. ¿Verdad? I would, like, I would love to go, perdón, I would like to go to her new house, but I can't. ¿Ok? Entonces las dos formas están correctas. No hay ningún problema. ¿Verdad? Luego, cuando usted pasa esa parte de la plataforma, llega al punto 4.13, que es un knowledge check, ¿verdad? Entonces, there where you have to do it says read the following invitations and select the best response, right? So you have to complete this exercise and it's a multiple option, you know, exercise, right? Um, I don't know, guys, do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Questions so far? Ok. No questions. Bien. Entonces, dígame, Lorena. Sí. Teacher, solo una observación. No sé sí. si, si no la vi o no sé. Este, sí. Eh, no, no vi que nos mostrara una, una sentence which couldn't. Ne negative sentence. Fíjense. O answer. Sí, no sé si se recuerda que les comentaba que no, eh, cuando son invitaciones o al menos de esta forma, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, no es recomendable contestar con wouldn't, porque no sé si usted eh, se dijo que yo les dije que era, que era como rude or mean, ¿verdad? Sí, así como un poco pesado decir el wouldn't de un solo. Okay. Uh -huh. Sin embargo, ¿Verdad? Si yo quiero expresar un, eh, siempre un deseo, ¿verdad? O algo que no deseo, está bien. Por ejemplo, yo de repente me dice una amiga, este, hey, me siento mal, me siento triste, estoy pasando por una situación difícil. Y yo le puedo decir, hey, I wouldn't like, I wouldn't like you to go through this. No me gustaría que, que estés pasando por esto. Right? I wouldn't like you to go through this. O de repente eh, vemos que, eh, que una, una amiga pues la lastimaron, etc. Hey, I wouldn't hurt you that way. Yo no te lastimaría así. Pon más atención a las personas que están a tu alrededor, etc. Entonces, cuando yo soy, estoy siendo amable, pues puedo usar ese wouldn't de esa forma. Sin embargo, si yo estoy rechazando, porque en este caso, eh, Lore, estaríamos rechazando la invitación al decir no hay wouldn't. ¿Verdad? Sin embargo, en el contexto en el que lo estamos utilizando ahorita, que es invitation and offer, la forma más indicada de, 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 de rechazar es la que acabamos de ver. I like to, but I can't. Me gustaría, like. pero no puedo. Exacto. Porque okay. como estamos contestando a un ofrecimiento o a una invitación, lo más indicado mm -hmm. es contestar de una forma eh, más como polite. Mm -hmm. Bien. Thank you, uh, you're welcome. Sí, por eso es que incluso si usted se fija aquí en el, en el Grammar Focus, no mencionan el negativo, sino que se van directamente con estos para decir que no van a aceptar. Uh -huh. Bien, entonces después de este ejercicio llegamos a la parte final, ¿verdad? De la sección 
y es un reading, ¿ok? About Cristina Aguilera. Eh, con el reading viene también un ejercicio, ¿verdad? Que usted debe de completar, pero tenemos ahí, pues, información acerca de ella. Dice, so far, she has multiple hit singles. She has fans of all ages around the world. And many people say she is the best singer of her generation. She is, or she is, Christina Aguilera. Here are some highlights of Christina's life and career. Timeline, 1980. Christina is born on December 18th in New York. 1988. Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. In 1992, Christina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. 1994. Christina rec uh, records All I Wanna Do with Keizo Nakanishi, a Japanese pop star, and she tours Japan. In 1998, Christina sings a song for the Disney movie Mulan. In 1999, Christina has her first big hit, Teeny in a Bottle. Yeah, I remember that song. Uh, 2001, along with other singers, Christina records Lady Marmalade for the movie Mulan Rouge. In 2002, Christina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. And in 2004, Christina wins the Best Female Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. And yeah, I remember that song as well. Overall, Christina Aguilera is thrilled by her success. It's been quite a roller coaster ride, she laughs. I simply love my job. So do all Christina's fans, right? And then we have three pictures, Christina at the Olympics, Christina's first hit, Ginny in a Bottle, and Christina second from, from, uh, from right, o sea, la segunda de la izquierda a la derecha, perdón, de la derecha a la izquierda, on the new Mickey Mouse Club. And there you can see little Britney Spears, right? And uh, some famous actors. So guys, do you have questions about the vocabulary? Questions about vocabulary words? Vocabulary? Dígame, Lorena. What is the mean, the share, uh, roll, donde está? Donde aquí, donde dice roller coaster ride. Uh -huh, okay, very good. Es una expresión, chicos, cuando yo digo it's been a roller coaster ride, es, ha sido, eh, roller coaster es la, el juego mecánico, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo roller coaster ride, es que ha sido algo bien difícil, han habido altibajos, ha sido prácticamente, ¿cómo le llamamos a la roller coaster en español, chicos? Montaña rusa, ajá, es una, ha sido una montaña rusa de experiencias, quiere decir, altos, bajos, cosas difíciles, etc. Entonces, en inglés, esa expresión es para eh, dar a entender eso, que no ha sido fácil, ¿verdad? Y que han habido muchas situaciones difíciles, pero que ha valido la pena la, eh, la vuelta, por decir así, the ride. Uh -huh. O sea, que así vamos a decir cuando terminemos ya la avanzada. <risa> <risa> roller been, coaster ride. Exactly, it's been, a, it's been quite a roller coaster ride. But here we are, exactamente. Muy bien. Any other question, guys? Bueno, no sé si contesto su pregunta, Lorena. Yes, thank you. Very good. Good night, You're teacher. Welcome. You're welcome. Good night. Okay, any other question, guys? Nada, ninguna. Segurísimos. Vaya, si no hay preguntas de vocabulario, bueno, solo esta de acá, ¿verdad? Thrilled, guys, es un sinónimo de happy, ¿verdad? Cristina Aguilera is happy by her success, it's thrilled, ¿verdad? By her success. Entonces, eh, para la próxima semana, chicos, si es posible el día de mañana, los invito a terminar, ¿verdad? Lo que les haga falta o a más tardar el día lunes, ¿verdad? Para que todo esté completo por lo que les contaba, el motivo de, de, la, de lo de la beca. Para, porque entre antes usted ya aparezca que ya pasó el módulo, entonces ya están listos para inscribirlo para el siguiente. ¿De acuerdo? Igual, any question, please let us know. 
¿verdad? Así que nos vemos la otra semana ya con las últimas cuatro sesiones, ¿verdad? And thank you very much for joining. Have a good night. Enjoy and have a good day. day yes, night. you too, guys. You too, good guys. Night. Good night, teacher. Good night and good see night. you on Monday. Bye. Bye-bye. Good night. Bye.